Εάν έχει λάθο στόχου στη ζωή σου, γιατί αντιλαμβάνεσαι λάθο στη ζωή, τότε μπορεί να εκλογιστεί εύκολα. Και στο τέλο τη ημέρα κάνει τον απολογισμό και είσαι δυστυχισμένο. Το να ξεφεύγεις και να βρίσκεις διαλύματα στην καθημερινότητα της ζωής σου, πρώτα απ' όλα είναι αναγκαίο. Αλλά προκύπτει και από μια φιλοσοφία που έχεις για τη ζωή. Το όνομά μου είναι Γκουγκούσι Σπύρος, είμαι 62 χρονών και είμαι ένας βιονικός παππούς. Από μικρός μου βγήκε μία λατρεία για τη φύση. Αυτή εκδηλώθηκε όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στο βουνό. Από 19 χρονών ε, μπήκα σε έναν ορειβατικό σύλλογο και άρχισα να κάνω αναβάσεις στα βουνά. Παράλληλα με τη θάλασσα, τα αγάπησα και τα δύο, μόνο που είναι λίγο μεγαλύτερη η αγάπη μου για τη θάλασσα. Η πρώτη μου επαφή με τη θάλασσα και με το ψαροντούφεκο έγινε 48 χρόνια πριν ε, εξαιτίας ενός μπάρμπα μου, ο οποίος αυτός έκανε ψαροντούφεκο, με πήρε μαζί του, μ' άρεσε και από τότε κόλλησα ανυπόφορα. Μετατράπηκε δηλαδή το ψαροντούφεκο σε ένα μεγάλο πάθος. Το είναι μια πολύ σημαντική ψυχοθεραπευτική διαδικασία και εκτονωτική. Δηλαδή είναι το ταξίδι, είναι η παρέα, είναι η εκτόνωση μέσα από την αθλητική διαδικασία του ψαρέματος. Είναι πολλοί ακόμα παράγοντες που δημιουργούν έτσι μια πάρα πολύ όμορφη και θετική αίσθηση στην όλη διαδικασία. Στις διακοπές μου πάντα υπήρχε το ψαρντούφεκο ως συστατικό στοιχείο των διακοπών. Και είναι αλήθεια ότι είναι λίγο δυσάρεστο για τους υπόλοιπους να σε περιμένουν να γυρίσει από το ψάρεμα, αλλά όταν έχεις ένα πάθος είναι δύσκολο να το παρνηθείς και ευτυχώς η δική μου οικογένεια φαίνεται ή νομίζω ότι είχε κατανόηση για αυτό μου το πάθος και μου το δικαιολογούσε. Μάλλον ο Μαθουσάλας της οικογένειας των Τζόρτου Φεκάδων. Και σίγουρα σε αυτούς που ξέρω, τους γνωστούς και το περιβάλλον στο οποίο κινούμε, είμαι ο μεγαλύτερος. Μου κάνουν πλάκα καμιά φορά για την ηλικία μου που πας ρε παππού με τα άπειρα χρόνια σου, αλλά εξαιτίας της ζωής που κάνω, της γυμναστικής και της Τη σωστή διατροφή και τη καλή φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, δεν βλέπουν κάτι στο ψάρεμά μου που να του κάνει να σκεφτούν ότι το παρακάνει, α πούμε, σε τέτοια ηλικία να ακολουθεί στο ψαροντούφεκο. Το αντίθετο. Ψαρεύω, μόνο όταν το σώμα μου το απαιτήσει. Αν και το βλέπω αυτό να συμβαίνει γύρω στα 85-90, κάπου εκεί. Και μετά έχει άλλα. Ψάρεμα από τη βάρκα. Αν θα έκανα έναν απολογισμό για τη ζωή μου μέχρι τώρα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την έννοια του ότι έχω ζήσει. Έχω ζήσει όπως ήθελα. Ε, δεν μου περσέβανε ποτέ χρήματα για να πω ότι γι' αυτό το λόγο μπορούσα και είχα μία παράλληλη ζωή φυσιολατρική 
είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, αλλά αυτό ήταν επιλογή ζωής. Δηλαδή έβρισκα τα αναγκαία μέσα για να πραγματοποιώ αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό.